。哟，大家好，小郭，今天跟大家聊改装车。那今天的宣章收讲到改装车，喜欢改装的人，大部分的人很多的想法，第一个想到就是哇，操阿明啊，哇呃，流氓啊，呃，犯法非法之徒啊。所以小郭，我今天就是要打破你们这个愚蠢、虚伪还有无知的想法。对一些人来讲，车就是个车子，就是一个交通工具。可是对有些人来讲，车子就像是一个艺术，他们的生长，他们的 extension， 啊，他们的一部分，就是像有些人买名牌包包啊，买名表，穿好看的衣服，车子就是最大的一个 showcase。所以对一些更极端的人来讲，车子就像是他们的女朋友这样子，啊，可能因为他们没有女朋友了，所以改装车就像是改装他们的一部分。我问你，如果你今天跟你女朋友出去，当然你是希望你有一个很非常漂亮的女朋友，啊，身材很好，还是啊衣服穿得很美，还是你希望你有一个女朋友是非常普通的，跟每个人穿的衣服一模一样，一样颜色的衣服，脸长得非常普普通通，啊，这个我不用说了啊。所以对一些人来讲，他们为什么会改装车，是因为他们希望他们的车非常的漂亮，啊，非常有马力，啊，非常的啊美观。那为什么我会讲到无知虚伪呢？像最近我一个好朋友，他买了一辆新车，就是完全跟 official distributor 买的，我不要讲什么品牌啦，不要被告。所以他买了这辆车，他跟我讲多少钱，我讲，哎，那时候你不是跟我讲这个价钱，可是他讲没有，因为我这个是 sports line， 然后我就问他 sports line 是什么分别呢？他跟我讲，哦，因为这边有一条线，连它的 rim 是 sports rim， 还有它的轮胎是 sports。轮胎，我就看那个轮胎，哦 ，OK， 还有里面的椅子是包皮的，不是布的。我讲，我就过去，我就想，多少钱？哦，这个 Sports Line Edition 要七千多块。我讲，哈，七千多块，我在想，今天你去一个卖轮胎的店，你可以选你最喜欢的颜色的 rim 的款式，你还可以买最贵的轮胎。还不止，你可以去找 leather 店去帮你包你整辆车里面，包到你喜欢的颜色跟你的款式，花不到一百。所以你们讲改装车车的人阿兵还是流氓？错哦，他们是聪明人哦，他们不是流氓哦。像你今天是买榴莲，大部分的人跑去这间店买一个普普通通的榴莲，一包二十块。可是旁边那间店，八行正宗茅山王一盒五块，你不要去买哦，因为为什么？哦，因为每个人在这边排队喽。哎，那边正宗八行哦，不要不要不要，那个不懂是改装的嘛，不懂是真的假的，呃，那那个那个阿兵的，那个阿兵的，所以你要做聪明人，还是你要像大部分的人这样子，有便宜的东西，有好东西不要买。另外一个比方，有些车制造了三年后，他们出一条 facelift， 前面那个 bumper 就是比较美，可能加多一个网，还是旁边加一个 size 个，啊，连后面加一个 logo。Facelift 十五千，你知道吗？你可以去随便一个 body kit 的店选有名的 body kit， 啊，可能是 carbon fiber 更硬更轻的，还可以顺便把整辆车碰到完，你喜欢的颜色可能不到一半哦。所以我讲，改装车的人是聪明人，好的榴莲不 Q， 你干嘛去跟每个人大家一样你去买贵贵，对不对？讲到虚伪，我讲大众就好了。兰博基尼、法拉利，跑过哇，很大声哇，很大声对哇，很爽哇，很帅，跑车 ，super car。可是今天一辆 Lancer CS3 用合法 drift racing 的排气管加过，哇，也是很大声哇，你们讲，哟，操阿明啊，哇，那这个一定是非法的，警察去抓他，哇，什么？所以今天有钱就可以大声，驾 Lancer 就不可以大声了。是不是虚伪？那当然，另外一点，很多人就讲到安全。其实九十多八千的改装，大部分的改装都是没有影响到安全，甚至还有增加安全。比如说，今天我看我的车，它刹车器买来的时候，原厂很小，我觉得不安全。我去买一个更大的、很有名的一个刹车器，换到完用更好的 brake pad， 我改我的 brake 哦。
这个是更加好的刹车器嘞，有影响到安全吗？没有吗？反正更安全，或者我换一个 Force 的 Sport Stream 更强、更轻的一个轮子，它反而会更安全。或者我把整辆车换颜色，换到我喜欢的颜色，颜色会影响到安全吗？不会吗？对不对？当然，有些人讲到改车把马力改大会比较危险。可是你不要忘记哦，随便一辆超跑，一半的马力远远都超过你改装后的的马力了。所以这个是开车人的关系了，跟车没有关系。如果那个人要飙车的话，一百马力的车都可以飙到两百多公里了，根本不需要一个超跑。本身小哥我有好几辆改装车，所以我的老一辈的还是我家人讲，哎呦，你的车是流氓车、阿兵车，对不起哦，今天一辆十岁的一个 BMW。还是一辆马马赛蒂，一年的底配才差不多十多千，甚至便宜的车八千而已。可是你看一辆 Evolution Nine， 差不多二十多岁的，现在底配要到三万了一年。一辆接近三十岁的改装车 RX 7要卖价差不多三百多到甚至七百多千哦。所以改装车的人不是阿明，也不是流氓哦，是有钱人哦。你没有钱，你在新加坡不可以玩改装车，不可以买改装车的哦。所以改装车不是一概的，全部都是好的，当然有好有坏，也有害群之马，有一小部分的改装是危险的，这个是小哥我非常不同意的。所以像是 m e t a n o l 还是 n o s 这些会着火、会爆炸的一些改装，我就非常的不建议啊。虽然它可以给你很多的马力，当然它带来的危险就非常的大啊。可是那些危险的改装啊，还是那些危险驾驶的人是非常的小部分。你不可能为了一小部分的改装车，你就讲全部的改装车都是非法之徒，都是危险的，对不对？所以我们觉得我们的制度是非常的过时。这样子你 ban 菜刀咯，因为菜刀可能可以杀人嘛，不然你 ban 吃鱼啦，不然那个鱼骨可能会呛到你嘛。所以你不要因为一小部分的改装车的人，去把全部人看成是一样的，是非常不公平，也是过时的一种想法。所以请大家尊重一下每个人的喜好。跟每个人自己的 taste， 啊，像是当然不是每一辆改装车都非常的漂亮啦，有些人的 taste 真的是有点不行，可是他高兴就好，他喜欢就好，就像你们很喜欢普普通通的车哦，跟每个人一样的车，我们也是没有讲你们，对不对？那当然今天是讲到改装车跟改装车的人的形象，呃，改次如果有机会回来，我希望可以跟大家聊，讲更便宜、更聪明的改装车。如果你喜欢今天的视频，希望大家可以点赞，啊，可以分享，也可以啊订阅 Motoris。那如果喜欢我的话，可以在 Instagram 还有 TikTok 啊追寻我 s h a n On Racing。那一样，如果今天的视频点赞率好的话，你应该会再看到我。Motorist。